Jawohl, zurück in Nürnberg. Durchgang 2 am Montagabend. Düsseldorf jetzt von links nach rechts. Beide Teams gehen ohne Veränderung auf den Platz in diese zweite Halbzeit. Und wir sind gespannt, was Oliver Reck seiner Mannschaft gesagt hat, die so erfolgreich lief mit Reck als Interimstrainer und jetzt die Krise noch nicht richtig loswerden konnte. Auch heute gegen Nürnberg unterlegen. Darauf hoffend, dass diese eine Chance sich ermögliche für die Fortuna. Sind von Verletzungen geplant, geplagt. Der ein oder andere Ausfall bei Düsseldorf. Lapa, gut gespielt. Peniel Lapa weiter für Koch und das ist Jan Polak. Nicht ganz durchgekommen gegen Axel Bellinghausen, der sich mal defensiv eingeschaltet hat und jetzt angespielt wird. Bellinghausen, auch das ist nicht erreichbar für den Mann auf der linken Düsseldorfer Seite. Wir haben es bereits im ersten Durchgang öfter gesehen, dass Nürnberg dort immer wieder Räume gewährt, aber die Düsseldorfer diese Bälle nicht gut, genau, gut genug spielen für die Männer, insbesondere für Bellinghausen. Wieder Benchop, Lindel, niemand kommt an diesen langen Ball. Und jetzt wird gewechselt auf beiden Seiten. Bei Nürnberg kommt Niklas Stark für Jürgen Mössmer. Und Fortuna Düsseldorf bringt Bolli auf den Platz, der eingewechselt wurde für Lindel. Heißt also, Lindel als Mann im rechten Mittelfeld hat die Düsseldorfer Mannschaft verlassen. Und wir schauen auf den nächsten Wechsel verletzungsbedingt geht Jonathan Tarr Bruno Soares kommt und bei Nürnberg der Hoffnungsträger Jakub Silvestre eingewechselt im Sturm für Peniel Mlapa Silvestre der das einzige Heimtor erzielt hat in dieser Saison beim ersten Spiel gegen Aue hier im Nürnberger Stadion Sergio Pinto, guter Ball für Bellinghausen, kein Abseits, Axel Bellinghausen. Und das ist dieser Moment, den die Fortuna herbeigesehnt hat. Axel Bellinghausen, die Gäste aus Düsseldorf führen. Weil genau dieser Ball ankommt, kein Abseits von Bellinghausen. Schäfer machtlos im Tor der Nürnberger Fortuna Düsseldorf führt. Genauso wie erwartet, wie sie es gespielt haben. Ein langer Ball passt für Bellinghausen und wir haben es so oft gesehen in diesem Spiel. Und doch ist es letztlich eine Überraschung für die Nürnberger Verteidigung, die nun wirklich absehen konnte, dass dieser Ball früher oder später passen könnte für Bellinghausen. Auf dieser gefährlichen Position über links und dann ins Zentrum laufend. Jetzt führt Düsseldorf mit einem erarbeiteten, einstudierten Tor durch Bellinghausen. Und wieder Axel Bellinghausen. Sergio Pinto, Fehlpass. Klarer Fall von in den Rücken gespielt für Sergio Pinto von Bellinghausen. Und Robert Koch gegen Bolli Rensing vor Bultis und mal der kurze Blick, da wir uns ja heute an einem Spieltag, an einem Spiel befinden, in zu dem alle anderen Partien gelaufen sind, Düsseldorf wäre momentan Tabellen Siebter, Nürnberg wäre Zehnter Und 
damit hat die Düsseldorfer Fortuna auch nicht diese Auswechslung geschwächt von Jonathan, Jonathan Tah, der verletzt runter musste für Bruno Soares. Das hat in der Offensive den Düsseldorfern keine Probleme bereitet. Es bleibt abzuwarten, was sich bei Jonathan Tah ergeben hat. Ob er dabei ist beim Spiel nächste Woche. Aber zunächst Erwin Hoffer. Erwin Hoffer gegen Schäfer. Vorbei. Eine Riesenchance. Wieder so ein Pass, der zu überraschen kommt für die Nürnberger Verteidigung. Diesmal gespielt für Hoffer. Und dann leichtfertig vergeben gegen Raphael Schäfer. Wir sehen es leider nicht aus einer anderen Position, die zeigen kann, wie knapp das war. Was die... Fortuna hier gerade gespielt hat. 20 Minuten vor Schluss. Es wäre vermutlich sogar die Vorentscheidung gewesen für Fortuna Düsseldorf. Nürnberg, das jetzt auch am Ballbesitz nachgelassen hat. Nach der Pause deutlich unsicherer auf den Platz kam und diese große Dominanz keinesfalls mitnehmen konnte. Düsseldorf jetzt sicherer und das brauchen sie ja auch für den nächsten Spieltag, wenn sie zu Hause spielen gegen den ersten FC Heidenheim dann soll der erste Heimsieg her in dieser Saison am sechsten Spieltag Body Benchop Bultus dazwischen und Nürnberg überlegt und sucht nach der Möglichkeit eines Spielaufbaus. Kandeas. Stark. Celuska und Rensing. Aber da kommt keine Torchance mehr zustande. Jetzt vielleicht mal der Fehler im Spielaufbau nicht genutzt von den Nürnbergern. Kein Angriff mehr, keine Vorwärtsbewegung mehr, die gefährlich vor das Tor von Rensing kommt. Nürnberg hat völlig den Faden verloren. Und das kann nicht nur mit der Auswechslung Penny im Lapas zu tun haben. Der Genauso wie Mössmer auf Seiten der Klubberer weichen musste. Stark, vielleicht hat er doch noch eine Chance. Über Silvestre und Gebhardt mit viel Platz. Gebhardt gegen Schauerte. Polak jetzt mit Andorf. Jan Polak oder Silvestre kommt an diesen Ball. Silvestre. Tjeduska. Und nochmal Nürnberg mit Kandeas. Der Ball war im Aus für Kandeas. Und wir haben Robert Koch im Bild. Auffällig in der ersten Halbzeit. Nachgelassen im zweiten Durchgang. Wie alle Nürnberg auf dem Platz. Und jetzt kommt Alessandro Schöpf. Der zu Saisonbeginn von der zweiten Mannschaft der Bayern geholt wurde. Die ja den Aufstieg in die dritte Liga verpasst hat. An der SG Sonnenhof Groß Asbach. Koch also vom Platz. Auch heute Robert Koch unter seinen Möglichkeiten mit Nürnberg. Sergio Pinto schauerte. Benjob Eine Minute Nachspielzeit im Frankenstadion und dann wird Fortuna Düsseldorf den zweiten Saisonsieg einfahren nach dem Sieg gegen Aue jetzt also auch der Sieg in Nürnberg Es braucht dann auch mal den Erfolg zu Hause wo ja 
das letzte Spiel gegen Karlsruhe eindeutig verloren wurde. Hoffer nochmal im Strafraum gefallen. Kein Strafstoß für die Fortuna, aber das wird nicht vonnöten sein. Denn dieses 1 zu 0 ist ungefährdet wenige Sekunden vor Ende dieses Spiels. Am Montagabend, das war der fünfte Spieltag. Nürnberg verliert auch gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Und die Krise geht nach dem kurzzeitigen Hoch in Berlin weiter. 0 zu 1 der Endstand. Axel Bellinghausen mit einem einstudierten Ball, der im vierten Anlauf dann gepasst hat für Bellinghausen. Macht das Tor für Fortuna Düsseldorf und damit... Geht die Fortuna nach oben und Nürnberg fällt auf Platz 10 zurück. Düsseldorf jetzt nach diesem Spieltag auf Platz 7. Hat den Anschluss gewahrt an die Spitzengruppe mit Ingolstadt, Leipzig, Darmstadt und Kaiserslautern, die hier alle 11 Punkte haben. Und Nürnberg hat inzwischen mit 6 Punkten 5 Punkte Rückstand auf die Spitzengruppe. Das sind die ersten kleinen Verzerrungen, die bei Nürnberg am Ende Probleme bereiten könnten, wenn sie auf den Wiederaufstieg liebäugeln. Und das tun sie ja alle hier im Frankenland. Wir verabschieden uns jetzt aus dem Frankenstadion mit dem fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga in Liga 2. Mit dem 1 zu 0 der Fortuna und mit dem Tor von Axel Bellinghausen, dessen dritter, vierter Versuch einen langen Ball zu verwerten funktioniert hat. Glückwunsch Fortuna, das war's und wir sagen Tschüss aus Nürnberg mit diesem 1 zu 0 Sieg der Düsseldorfer in Nürnberg. Tschüss und bis dann unter der Woche Champions League. Nächste Woche zweite Liga und Bundesliga. Bis dann.